はいよはいよはいよはいよはいよはいよはいよはいよはいよはいよはいよは現在、名阪国道の天理付近を東に走行します。僕がいつも天体写真を撮影しに行く星空スポット、フォレストパーク河野山に向かっています、えー。ここが河野口インターですね。天理から河野口まで約20分ぐらいですね。ここからフォレストパーク河野山まで約3キロなので、すごくアクセスの良い星空スポットですね。星空スポットってことですけど、いきなり夜に行くと結構危ないんですよね。真っ暗で怖いし。で、昼間の状況もしといた方がいいと思ったんで、今回のこの動画作ってみました。で、この動画でですね、昼間の河野山の全体像がわかります。で、星空スポットの場所、河野山の観光スポット、河野山の頂上にある展望台へのハイキングコース、それと、あまり知られてないんですけど、車で河野山頂上の展望台のすぐ近くまで行けるコースがあります。二つほどあります。で、河野山の伝説、それと河野山近くの温泉、こんなのがわかるような動画になっていますので、最後までご覧ください。まずは森林科学館の駐車場にやってきました。河、え、野、ー、山に来る場合はですね、ここを拠点にする感じなので、まあ、道の駅みたいな感じなんですけど、まあ、まずここに立ち寄るといいかなと思います。ここは知っておいた方がいい場所ですね。こんな感じの場所になってるんですけどもうこの時はもうしまお店が閉まってる時間帯というか、えー、曜日だったのかちょっと閉まっちゃってますけどお店がまあこんな感じですねでここにトイレがあるんですけどここ夜も開けてくれてるトイレで、えー、すごく綺麗なトイレ前まで古いトイレだったんですけど綺麗くなってますでここは知っておいた方がいいですねこのトイレ星を見に来る人を助ける神のトイレです。景色も綺麗ですね。夜に来ると、時々あの、雲海が朝方に見えたりもしますね。えー、眺めがいいですね。観光案内図もありますね。では、ここから星空スポットに行きたいと思います。で、ここを出てですね、あ、出たところに、ここ、前にですね、正面に坂道ありますけど、これ上がるとグラウンドになってて、この日もあの解放されてるんですけど、まあ、ここで星を見れたりもします。で、えー、このまままっすぐ行くと、数百メーター行くとですね、100メーターぐらいかな、えー、ここに第二駐車場っていうのがあるので、ここがあのみんなが集まる星空スポットになってます。結構広い駐車場なんでもう何十台も止めれる感じですけど、まあ、こんな感じで、まあ、ここがもう満杯で入れなくなりますけどね土日とか来るとでこうやって地面にですね星座が書いてあったりしますこれはケフェウス座ですかねカシオペア座でこれが北極星の位置がこっちですよって分かるように書いてくれてるんですね結構これ助かりますよね初めて来るとでこれ北斗七星こんな感じであのいろんな星座が書かれてますこれが夜の河野山田の第二駐車場ですね、えー、さっきのとこですね、えー、この日はちょっと月が出てるんで結構明るいんですけど普段,、ま、普段は真っ暗な感じのとこですこの日はペルセウス流星群の日でまだ早い時間なんですけどもすでにえー、来ている方がいらっしゃいますね。地面に寝転んで空見上げてらっしゃいます。えー、流れ星が今日見える日って感じですね。ただまあ月が出てるので、まあ流れ星は見えるんですけど、天体写真は厳しいですね。月がない時は僕も天体写真を撮影してます。天の川の成形写真。天の川中心部。バンビの横顔アンタレス付近白鳥座付近オリオン座ですね
豪野山は大阪から近くて多少光害がありますけど結構天体写真が撮れる場所ですねでこの星空スポットからですね少し行くと鍋倉家っていうですね、えー、地上の天の川って言われてるところがあるんですよね高野山ってすごくなんか変わってる山で、まあ、神の山って書きますけど、えー、っといろいろ伝説があるんですけど、えー、こう地上にですね天の川もあるんですよね空にも天の川あるんですけどこ左側なんですけどねでここにですね左前に駐車場があるんでここに止めて「鍋倉渓谷」って書いてますけどここに止めて。って感じですこの左側を見るとここに黒いゴツゴツした岩が角栓半霊岩っていう岩らしいんですけど、まあ、これが 650m ぐらいにわたって川の流れのようにくねくねして登っててます、えー、ものすごく珍しい岩ですね地上にも天の川があるんですよね夜はこんな感じでライトアップされる時期もありますこの地上の天の川の横には木の階段があって、えー、ここをですね登っていくことができますハイキングコースの一つとなっていて最終頂上に行くことができますここでちょっとこの山についてお話ししとこうと思いますこのマップは山添村観光協会の岩倉マップってやつなんですけどこれ見やすいんですけどこの上か半分が星空、下が半分が地上ってことなんですけど、この鍋倉家、この岩盤の岩の川ですね。これさっき見ていただいたやつ。これが鍋倉家で、河野山にはですね、巨石群っていうのがありまして、ここに一つ、二つ、三つ、四つ、五つあるんですけど、えー、これが鍋倉家で、ここにあるのが竜王岩っていうやつで、星空で言うと、アンタレスを指してますよと。サソリ座のアンタレス。で、この天狗岩っていうのがこのワシ座のアルタイルを表してますよ。北斗岩。これが北極星を表してて、えー、八条岩っていうのが、えー、こと座のベガを表してて、大塚っていうのが白鳥座のデネブですね。これを表してますよってことなんですよ。ただまあ、えっ、ー、と、これ紀元前2000年、要は4000年ぐらい前の星の配置を表してますよ。地上に表しててるよってことなんですけど、まあ、ですんで、まあ、今とはちょっと星の位置違うんでしょうけど北極星は、まあ、今はあのコグマ座のポラリスが北極星ですけど4000年前は竜座のトゥバンっていう星が、えー、北極星だったよということで、まあ、そういう配置らしいんですよねで僕もまだ見に行ってないんですけどこの巨石群があるとこの大塚だけ見たんですけどここはちっちゃな岩でしたけど他はあの、すごい大きな岩で写真で見たんですけど、えー、一体どうやって運んだのか、巨人が運んだんでしょうか、えー、どういうあれかわかんないですけど、まあ、古代の方がこういう配置を作ったっていう、こう不思議な山っていうことなんですよね。そんな場所がこの山になってます。これが空から見たフォレストパーク河野山の状況です。地図作ってみました。ここに鍋倉系の駐車場がありますね。そしてここが鍋倉系本体で地上の天の川ということですね。その中、中央ぐらいに、えー、竜王岩、サソリ座のアンタレスですね。これがありますよと。まあ、結構歩いてすぐ近くですけどね、駐車場から。で、こっちの方に、天狗岩、鷲、えー、座のアルタイル、それから八丈岩、琴座のベガですね。で、こっち、大塚にあるのが白鳥座のデネブ。これ、頂上の、山頂のところにあります。この神社のすぐ近く、横ですね。で、こっちにあるのが、北斗岩。まあ、当時の竜座のティバン、当時の北極星ですね。命名牧場の駐車場から、えー、歩いていくような感じになります。まあ、この辺ちょっと後であのハイキングコース説明しますんで、まあ、こんな感じに空から見るとなってますよって感じですね。で、鍋倉家から命名牧場に向かいたいと思います。これもまあ近くなんですけどね。
、で、ずっと行くと左手にメメ牧場の入り口があります。で、ここ左曲がって、坂道を登っていくんですけど、ものすごい坂ですね。一足でゴーっていう感じですね。えー、もう、なんかクラッチがクラッチじゃないですけど、焼けそうな感じですね。で、こうずーっと上がっていくと、この右手にちょっと見えてくるのが羊毛館ってやつで、まあ、ここの羊さんの毛でいろいろ工作できるみたいですね。予約は必要です。で、これをずっともう道なり上がっていくと、まあ、あの、頂上に駐車場があります。明明牧場の第二駐車場。で、ここに止めて遊びに行くって感じになるんですけど、まあ、ここにですね、ずーっと行くと、一番奥に木のステージみたいなのがあるんですけど、ここが星ドラのステージって言って、ここも予約すれば、リクライニングシートを引いてくれてですね、まあ、星空を楽しめるっていうイベントが、イベントというか予約があります。まあ、景色もものすごく綺麗ですね。まあ、こんな感じの命名牧所の駐車場になってます。えー、ものすごく羊が鳴いてますけど、めいめい牧場の中です。まあ、あの、ここではですね、奈良のあの、鹿せんべい奈良の羊せんべいっていうのもあって、それを買って羊にあげるとめちゃめちゃ楽しいですね。なあ、入ったんだから抜けるでしょ。えへへ抜けへんかもう一回減って。切らなあかんかな。16時になると羊が羊小屋に一斉に帰るイベントがありましてこれがなかなか迫力があって楽しいですね。なあ、分かってんねんね。さささっき、急いでる、急いで。急いでる。でっかいな、なんかこうやって見たら。シルプリプリ。はい。<笑>欲しいじゃん。はいよ、はいよ、はいよ。みんな走るか。<笑>あ、いやいやいや。食べるんかい<笑>顔中ついてるやん。聞こえた。本人はーはー言うてますけど、展望台に向かってます。あの先に見えるのがそうですね。もうやっと到着しました、えー、ここにですね 618.38m って書いてますねでこの階段を登っていくような感じになりますえー、展望台の上に上がってきましたこの展望台でヤッホーと叫んでもやまびこが帰ってこないので河野山には妖怪山びこがいないみたいですね、まあ、ここでちょっと天体写真天の川の成形写真撮りたいんですけど夜登るの怖いんですよねでここからですね河野山の頂上展望台ですね展望台に行くハイキングコースを6個ほどご紹介しようかなと思いますで、まず一つ目が、この命名コース。命名コースは、あの、先ほどの命名牧場第二駐車場ですね。星空のステージがあったとこ。まあ、ここに車止めて
、まあ、あの、命名牧場はこう降りてって、この辺りが命名牧場なんですけど、えっ、ー、と、こう止めてですね、こっちに行くと、頂上に繋がっていきますよってことですね。で、頂上に行く途中に、八丈岩という巨石があります。八丈岩っていうこの巨石ですね。これがあるので、まあ、ここを通って、えー、まあ、ちょ、ちょっとどこかな、実際行くとどこか分かりにくいんですけど、まあ、まあ、途中の経路のところにあります。で、最終頂上に繋がりますよ。で、このコースがですね、えー、徒歩15分の、まあ、実測500メートルぐらいなんですけど、まあ、さ、坂道なんで、まあ、僕、体力ないんで、えー、2、30分かかりましたけど、えー、っと、そんなコースになってます。で、途中ですね、あの、蜂の巣注意とか、いろいろ看板あるんで、えー、注意が必要ですし、えー、どこもそうなんですけど、マムシがいるので、それマムシ注意なんで、た、あのー、短パン半袖とかは、もう、注意した方がいいですね。もう、それらをやめて、ちゃんと、えー、ある程度服装を整えていった方がいいですね。で、えー、あと、この北斗岩っていうのがここにあるんですけど、えー、昔4000年前の、お流座のトゥバンを表している巨石ですよっていうことですね。で、これが、あのー、河野山の、この頂上のに行くのと反対側、ここに階段があって、こう行ける道があるんですけど、ちょっと、こう、北斗岩だけ、頂上に行くのとちょっと、違う位置にありますよってことです。だから最初に北斗岩見に行って帰ってきてみたいな方がいいのかなとか思いますけど、僕もまだ北斗岩見に行ってないんですけど、今度行ってみたいと思います。で、これが命名コースになってます。この階段を登っていくと北斗岩に行くことができます。4000年前の北極星、竜座のトゥバン、ここに行くことができます。北斗岩って書いてありますね。こう行って帰ってくる感じです。で、ここからぐるっと反対側の方に向くと、まあ、こっちにも入り口があるんですけど、山に入っていく入り口。これが、あの、頂上に向かっていく、えー、ハイキングコースですね。これが命名牧場の命名コースになります。まあ、八丈岩とか、えー、行けるところですね。頂上に繋がってますこれが命名牧場に行く下りの道でこれが命名牧場第二駐車場でこれが北斗岩に行く道ですねでこんな感じになってます、えー、一応牡蠣主要禁止バーベキューとか焚き火はこのような禁止ですねで徒歩15分ってなってます、えー、次はですね天の川コースというハイキングコースなんですけどこれもここになるんですけどえー、徒歩40分、結構ありますね。実測950メートルなんで、1キロぐらいですね。結構長い距離があります。この途中に、天狗岩っていうのがあるんですけど、この、ここですね、鍋倉系の駐車場から行く形になるんですけど、えー、もう一つ岩が、巨石がありまして、ここに竜王岩っていう、まあ、サソリ座のアンタレスを表している巨石があるんですけど、こっちのあの、ハイキングコースから行くと、ちょっと見にくいみたいなんですけどね、ここに岩があるんですけど、で、しっかり見ようと思うと、えー、こっちの、まあ、あの、駐車場からですね、こっち側に行くといいのかなと。えっ、ー、と、Google マップで見ると、ここが鍋倉系で、鍋倉系のこの駐車場がここにあるんですけど、この駐車場出てこっち側ですね。ここ。これを上がっていくと、行けるみたいですね。僕もまだ行ったことないんですけど。で、ここ、えっ、ー、と、これなんて読むんですか日林教、河野山、鍋倉、文教会ですかね。日和教ですかね。日林教ですかね。日の和教ですかね。まあ、ここに入っていくと、見れますよってことですね。ですんで、まあ、こ、先にこっちの方に行ってから一旦戻って、頂上に目指す方がいいような気もします。僕もまだ見に行ってないんですけど、そんな気がします。で、天狗岩を通って、頂上に行くって形ですね。次は天丸コースというハイキングコースですね
、えー、ここはですね、森林科学館の駐車場に停めていく形になります。ただもう一つ、えー、と、こっちの星空の駐車場ですね。第二駐車場。ここに停めても OK ですよって形ですね。ここから歩いていく形になります。で、実質 1.45 キロ、約50分ぐらいかかる結構長距離のハイキングコースになりますね。で、途中に木工館というところがありますんで、まあ、木工工作ができるところなんですけども、体験したい方は予約が必要です。で、ここが入り口になるんですけども、天丸コース、登山道50分って書いてますけど、えー、ここから入っていきます。ここはちょうどあの第二駐車場、星空の駐車場の,もうこの目の前になるんで、かから行く方がいいいなと思いますでこの向こう側に橋の向こうに心理科学館の駐車場がありますね次は河野寺コースというハイキングコースですね、えー、さっきと同じくですね森林科学館の駐車場ですねもしくはこの星空の第二駐車場ここに止めていく形になります天丸コースと同じですね最初前半はあのー、こう行って木工館通っていきますんで。ただ途中からですね、こう山の中を一回出て、それからこうの字っていう、まあこうの寺ではなくてこうの字らしいんですけど、まあここの中を通っていくって形ですね。中というか横というか一回入っていく形になるんですけど。で、ここ弁財天とかもありますけど、また後でお話します。で、1時間10分 1.95 キロっていう、結構長距離、かなり長距離になります。こんな感じで一回ここで山を出て、で、河野寺に入って、まあ、ここ入っていくんですけどね。で、ずっと。で、ここを抜けていって、この茶畑のところに出てきて、で、持ってまた山にここから入っていきまして、頂上に繋がるって形ですね。また一風変わったコースになってます。えー、次はですね、徒歩7分コースということで、車と徒歩と使う形になります。で車で、えー、ある程度のところまで行けるんですけど、まあ、森林科学館の駐車場から行ったとすると、えー、ここが駐車ポイント、まあ、A としておきますけど、まあ、そこに駐車しますよということですね。そこから歩いていきます。で、このオレンジ色のラインのところが車で行く場所ですね。駐車ポイント A までこの道を使っていきます。結構細い道なんで、えー、非常に危ないんで注意していただきたいなと思いますね。ここがちょっと狭いですね。で、ここに駐車ポイントがあるんですけど、ここに数台ですね、3台か、まあ、4台ぐらい止めれるかな、2、3台かなというところです。で、これが実際の道なんですけど、こんな細い道なんで、えー、運転の自信のない方は行かない方がいいです。万が一対向車が来たらバックで引き返さないといけないんで、なかなかこう、避ける道がないんで結構危ないですよ。で、この突き当たりら辺が、ここは駐車ポイント、右側が駐車ポイント A としておきましたけど、まあ、ここに数台止めれる形になってますね。まあ、ここも結構狭いんですけど、まあ、ここでバックして、えー、縦に止めるって感じで、いつも止めてるんですけど。で、Google ストリートビューで見るとこんな感じになってまして、この右側が駐車ポイント A で、ここに、ここですね、ここに止めて、ここの階段を上がっていきます。するとも徒歩7分で頂上に行きます。この青い部分が駐車ポイント A から頂上までのルートです。415メートル徒歩7分。結構近い距離です。ちょこっとハイキングも楽しみながらでも気軽に頂上に行きたいって方におすすめですね。そしてここに黄色でびっくりマークしていますけども、ここ注意ポイント A ということで非常に狭いので注意が必要ですね。こんな感じなんです。これ細ないここ。やばないこれ。初心者死ぬやん。<笑>初心者ここ壊ないこれ初心者マーク立ち一気にしますこうこうこっちに置いて置けるこっちこっちへ落ちますラジベルだよほんまこれ細いよこれ細い
ここで、えー、リアカメラの映像を見ていただきたいんですけどもこの辺りが一番細いんですよ広く見えるかもしれないんですけども僕のフィットコンパクトカーフィットで、えー、タイヤギリギリぐらいでしたね幅広い車だと若干はみ出るかもぐらいの狭さですねで上にあの木が斜めになってるところとかあるんですけども背の高い車はちょっと当たるかもしれないんでちょっとかわさないといけないかもしれないですねでここからですね左手に池がありますねここに、えー、池ぽちゃしないように十分注意して、えー、通ってもらえたらと思います K とかコンパクトカーならいけるんですけどちょっと幅広い車は注意した方がいいですねですんでまあ変えるときはもう来た道を変えるという方が無難です最短の2分コースになります徒歩2分コースえー、もうとにかく、えー、展望台にですねとにかく行きたいとハイキングはどうでもいいけどとにかく展望台に行きたいという方におすすめですねで、まあ、森林科学館のとこか、まあ、第二駐車場から止めていただいて、まあ、その辺の経路を書いてますけど、ちょっと大回りの経路を書いてます。比較的あの、道が広い経路をこれ書いてます。ここ車の、オレンジ色のやつは車のルートですね。一応あの、こっから、さっき徒歩7分コースで行ったのはこのルートなんですけど、で、ここに駐車ポイント A があったんですけど、まあ、ここ、からこう行ってもいいんですけど、ここはあの注意ポイント A ということで、さっきすごい狭いですよっていうのをお伝えしたんですけど、でここを通らないようにするには回っていきたいなと。ただこの中の道も結構狭いので、なるべくこの広い道っていうのでここを書いておきました。そうするとこの駐車ポイント、えっ、ー、と、注意ポイントですね、ここを通らなくていいんで、で、こっから行って、でここがものすごい細いところになってますこの区間ここもあのー、一応注意ポイントにとしときますけど K とかコンパクトかはいいですけど大きい車はちょっと厳しいんじゃないかなとかちょっと思ったりするんですけどでそれを超えるとここが駐車ポイント B ということでここも何台か止めれるようになってますでそこに止めるともうここ徒歩1 8 0ルという,もう超近距離なんでここで展望台まで行けるんで成形写真とか撮りたいっていう方はここに止めて歩いていくと多少機材運べるんじゃないかなと思いますで一応ここの狭い状況ですね狭い駐車ポイント注意ポイント2と駐車ポイント B ですねここのちょっと映像がありますんで一応ご覧くださいここでちょっとナレーション入れますけど、この正面ですね。正面がもう鎖があるんで、ここまでしか行けないです。で、ここに止めて、このひ、今バッ,バックカメラですけど、左側に止めれる感じですね。まあ、ここに止めて、頂上まで歩いていくって形になりますね。ここ頂上や。
、もうここからやっぱ180メートルですんで、まあ天の川の成形写真とか撮るためにですね、カメラとかポータブル赤道儀ぐらいなら十分運べる距離じゃないかと思います。頂上に行ったらですね、ちょっと忘れがちな二つのポイントがありまして、それがですね、えー、ここにある大塚っていうのと、これですね、それと、この山狼、甲野の神社ですね、この二つのスポットがあります。ここは大塚なんですけども、木の鳥りになってまして、この狛犬のさらに奥にですね、この変わった、石がお祭りされてるんですよね。これがあの、白鳥座のデネブを表したあの、位置らしいんですけども、で、これがお祭りされています。そもそもここはですね、古代人が天と更新するために作られた古代祭祀って言われてたり、日の早日の御事と,という女神様のお墓とも言われてます。大塚さんと書かれた案内板がありますね。ちょっと古くて読みにくくなってますけどね。で、こっちの方にもですね、案内板がありまして、こちらには、大塚、デネブ、夏の大三角形、と書かれていますね。で、まあ、これがこの山を上空から見たマップですけども、まあ、ここに大塚と、上、河野山狼があるんですけども、ここで河野山のこの巨石とか、不思議な伝説ですね、この昔話をお聞きください。昔々、神の時代、伊勢に、火の早火の御事と,という、これはこれは超美しい、べっぴんさんの女神様が住んでいました。モテモテの女神様は、たくさんの男の神様に好かれ、あまりのモテ具合に困り果てていました。困り果てた女神様は、ある日、伊勢から吉野の山に逃げました。これで一安心と思ったのもつかの間。小神たちは吉野まで追っかけてきました。仕方なく女神様は北へ向かい、河野山に逃げて、弁天池までやってきました。さすがにここまでは来ないだろうと安心していた女神様。しかし、あろうことか、小神たちは弁天池までやってきた。そこで女神様はある考えを思いついた。おろちに変身したらもう追ってこないんじゃねそこで女神様は小神たちの前で、女神じゃないよ、おろちだよ、と変身した姿で現れたった。すると小神たちは、自分たちの恋路を邪魔するおろちが出た、と思い、オロチに化けた女神様を剣でやっつけてしまいました。するとオロチはみるみるうちに女神の姿に戻り、弁天池に沈んでいってしまいました。女神たちは、なんてことをしてしまったんだ、と涙が枯れるまで泣き明かし、河野山の山頂に女神の墓を作ってお祭りしました。それ以来、河野山には美しい上にツツジが咲くようになったとさ、こんなお話が、河野山にはあるんですね。で、この大塚には、日の早日の御事という女神様がお祭りされてるんですけども、その右側に、まあ、河野山狼、河野神社があるんですけど、ここには、三河早日の神という神様が祀られているようなんですよね。いろいろ調べたんですけど、おそらくそうだと思います。もし違ってたらコメントで教えてください。この三河早日の神は、えー、左の大塚の女神様を産んだ方らしいんですよね。ですんで僕らで言うと、まあ親になるんですかね。で中にはお狐様がいらっしゃいますけど、左のお狐様は巻物を加えてらっしゃいますね。のお狐様は何も加えてないお狐様もいらっしゃいますし、稲穂とか巻物、それから玉、鍵とか、いろいろパターンありますけども、えー、巻物は知恵の象徴であったり、どんな願いも叶うという稲荷の秘宝を表すシンボルであったり、稲荷狼の御神徳が書かれてるとか、いろいろ言われてますね
僕はいつも頂上に登ったらお参りするんですけど、皆さんもお参りしてはいかがでしょうか先ほどお話しした女神様が亡くなった弁天池、それと弁財天、これが一緒の位置にあるんですけども、駐車ポイント B から弁財天のルートをお話ししておきます。えー、駐車ポイント B ですね。ここから戻っていくんですけども、戻っていくと、ここに、これですね、ここに赤い鳥居があります。この鳥居を歩いて入っていくと、弁財天と弁天池があります。映像がありますんで、ご覧ください。えー、ここをまっすぐ行くとですね、左手に赤い鳥居が見えてきます。あれですね。ここの鳥居もなんか不気味やでな。で、まあ、ここは車で入れないんで、歩いて入っていくんですけど、ここを入っていくと、弁財天があります。ここですね。このもう草とかぼうぼうですけど、沼地みたいな、ちょうど池の周りなんで、沼になってるんで、歩いていくのも結構大変です。この池、これが弁天池ですね。女神様が亡くなった。で、ここは超細い注意ポイントなんですけど、えー、なるべく歩いていく方がいいですね。ここはもう、ちっちゃい車じゃないと怖いですね。で、この弁天池、の一番奥に弁財天があります。これですね。河野山で遊んだらですね、僕はいつもあの、月ヶ瀬温泉っていう温泉に行ってます。えー、鍋倉家を通り越して、命名牧場の方を通り越して向かってます。えー、河野山がここで、月ヶ瀬温泉がここなんですけど、えー、だいたいですね、車で18分とか、まあ、20分以内ぐらいで行きますね。すごい近い距離ですね。えー、11キロ、12キロありますけど、まあ、道、ほとんど信号がないので、すごく早いです。鍋倉家とか命名牧場を通り越して、広域濃度っていうのがあるんですけど、まあ、そこをずっと走っていく形ですね。で、まあ、その間にですね、いろいろ観光スポットとか、道の駅なんかもありますんで、まあ、この辺もちょっと立ち寄って、この月ヶ瀬、まあ、ここ道の駅ですね、ここもご飯食べれたりもしますけど、お土産買ったり。で、こんな感じで、えー、月ヶ瀬温泉に向かいますね。で広い駐車場になってますんで、どんなところか外観だけでもご覧ください。この左側が月ヶ瀬温泉ですね。結構広い駐車場があります。まあ、河野山で一日遊んで汗をかいてですね、ここでお風呂に入って疲れを癒すって感じですね。また夜になったら河野山に戻ってくるのもいいと思うんですよ。まあ、夜は星空が綺麗なんで、えー、まあ、昼間家族で遊んで、で、夜はちょっと星でも見てですね、えー、帰るっていうのもありかなと思います。ただ僕はですね、もう星が好きなので、もう夜がメインですね。もう夜を楽しむためにもともと河野山に来てたもんで、まあ天体写真を撮りたいっていう目的ですね。ただまあ夜天体写真を撮ってて、ちょっと気になってたんですよね。河野山って神の山って書くじゃないですか。神の野原の山。すごい名前がついてるなぁと思って、これは何かあるんじゃないかなと。しかも、あの、星空スポットになってるじゃないですか。だから、それで気になって、まあ、昼間もちょっと行ったりとか、ね、探索するようになったんですけど、まあ、いろいろ調べると、巨石があったり、地上にも天の川があって、もう、なんて不思議な場所なんだろうと。まあ、それから神話とかも気になって調べたりしてたんですけど、まあいろんなことを知った上でまた天体写真を撮るともう何とも言えない感じがしますね<笑>。あと、記事とかも書いてますんで、また概要欄に書いてますんで、そちらもよかったらご覧ください。ありがとうございました。